beautiful Guangzhou. We are coming now. Full speed ahead. Yes, sir. Qingzhou晚期,国虎军之产入,英国人忠实对广州下了手,二十一艘载满火枪和重炮的战船,逼近广州,即日到达。撤! 广州城大清重要的通商口岸你我同朝为官数十载国难将至当知有一国家之事虽死伏必的道理苏翁今日之言学生定当铭记至死不忘圣人人如梦者只有人已死不知连大人想做前者还是后者苏大人可是你们带走的听闻苏大人与您是故家想必我要找的东西你也应该知送你一言穷尽心力机关算尽也不过是枉费心机连大人你还是不清楚自己的处境
。林大人当真以为区区数十侍卫就能拦得住我？<笑>连大人如此，就不怕我杀了你？杀了我，还有别人。我广州城数十万人，仅凭你们区区几人，靠着上不了台面的暗杀，能成得了什么气候？到时候你如丧家之犬被赶出大清之时，我再送你一眼。希望你轻功够好。说，九龙密钥交给了谁？<笑>致信之人。<笑>密切跟踪，及时汇报。少爷，少爷，少爷，老爷特意交代过，这状元红要等你功成名就时再取出开坛啊！我让你置办的东西都办齐了吗？齐了，可老爷已经失踪多日，这寿宴咱们还办吗？办。可是老爷。我说办。哎。列祖列宗在上，孙儿叔子，祈求我爹能平安归来。我爹他身体不好。经不起这遭折腾，还望列祖列宗把这玩笑收了吧。毕竟我也有没今晚的笑。苏儿苏灿在这里磕头了。连府门口现在都堵得水泄不通了。哎，这月这是第几个了？苏军，我还没找着呢吧？谁说不是呢？这是谁说不是？嗯
，黄师傅。黄师傅，陈千骨，严大人他与绑走我父亲的可是同一伙人。从侍卫的伤口看，死法与其他官员相同，但严大人是自杀。那许叔我出现在这里是有原因的。让一让，让一让。我想，收到信鸽的不止我们三人，我们得换个地方聊聊。在座的各位来到此处，皆因今早都收到一只脚环带有连家章印的信鸽，但我们可能互不相识。在下陈铁志，这位是苏巡抚的公子苏灿，这位想必大家都认识，宝芝林的黄金黄师傅。这位是那个在下苏黑虎。<笑>哎，对了，梁会长。我想加入你们武盟会很久了，给个机会呗。苏兄客气了，在下梁坤，这几位是我武盟会的兄弟，陆少、张秋寒、穆长生和武义，望各位多多照顾。客套就免了吧，我爹还没找着，没闲工夫。还请各位把收到的信鸽脚环交予我，黄师傅。陈建国，这玩意儿我看了啊，除了连府印记以外吧，就有个看不懂的小符号。我寻思可能是，哎苏兄可有线索？是今晚，我父亲旧时常与连大人研究，我略懂一二。刚收到信鸽时，就对这特殊的字符有所怀疑，现在看来，是连大人的良苦用意。啥意思啊？此意言为：九龙秘药，于诸公之手。这九龙秘药是什么？是广州城的命。近些年来，为了防范外敌从海上进犯，朝廷也曾秘密修建了海防工事九龙炮台。据说这特制的九龙炮威力惊人，这九龙秘药应该就是开启九龙炮台的钥匙。我认为，连大人自杀，就是为了保护苏大人的安全。没错，只有这样，唯一知道九龙炮台位置的苏大人才有一线生机。连大人将秘药以死相托。就是为了让我们守住九龙秘药，那秘药在哪儿呢？
这就是九宫一号，我也是第一次见。既然这图书府号与牌匾一一对应，那当务之急是将丧龙于各家的密钥集中在一起，藏于安全之处。好，那我等分头行事，取回密钥，与宝之灵会合。查到九龙密钥被连锦如藏于牌匾内，送给九位武者。属下已派人去取。牌匾，自作聪明。
，你怎么样？大师能出手相助，可见慈悲为怀。在下有义务。一定，大师，替我牵头，广州城的手呀！我已在宝芝林四处探查过。无可一之人，暂时安全。陆少、张秋、韩母、长生三人遭遇不测，无意失踪。九把迷药也只剩下四把，我们现在。阿弥陀佛，施主，您这个地儿是包纸林吗？片里有点难找。苏大人。茶道讲究以礼相待，以茶致敬。这杯茶，我敬您。姑娘喜欢聊茶道，不知可晓得，中国的茶道史比东洋的历史更为久远。茶道是为人之道，其色香也，其心也，其味甘贯也，不甘而苦传也。辍苦厌甘，茶也。人品茶，茶如人。这杯，本末倒置，喝不得。何必为难自己？茶喝不喝，话说不说，结果都是一样的。睿智的人，应当懂得审时度势。学渊博，以后还请多多指教。广州城，以后还需劳烦您。就算你们得到了密钥，也得不到广州城。更别妄想，我会和你们合作。苏大人话说的不要太满，不要像连锦如一样，搬起石头。砸了自己的脚。咋样？还活着不？人怎么样？已经没有气息了。阿弥陀佛，我佛慈悲，定会超度这位施主的。啊，对了。这是您这位施主生前所托，俺就交予诸位了。听师傅口音，不像本地人。敢问在何处受戒，法号又如何称呼？
贫僧法号净世，受戒于少林寺。三年前下山云游，暂居无染寺。您就是净世师傅？哦，在下黄继英，几日前到山上问诊，听一空住持提起您德行高洁，并自创侠家拳，还想着得空前去拜访。叶施主，您客气客气，太客气了。俺、啊、见您这脸色儿不太对呀、啊，这是有啥困扰之事？哦、啊，阿弥陀佛！既然您有啥难言之隐，俺也就不再多问了，就先走了。哎，金师师傅，我与一空大师相熟多年，知道您的人品和武功，只是此事牵扯到整个广州城的安危，并无他意。方才您带回来的，正是海防密药。我等九人受命保护，却遭奸人所抢，几位兄弟惨死途中。现在当务之急，便是将丢失的密药重新夺回来。那俺佛佛，您打算咋夺过来吗？大师，请看。这翠鸟嗅觉灵敏，从小被我带到山上采药，加之以草药枝叶为食，对其味道可寻数十里。方才打斗之前，我故意将九龙密药。沾上了草药之液，若将它放出，便可以带我们找到九龙密药的藏匿之处，或许也能知道杀害多名大人、绑架苏大人的到底是谁。让我逮着他们，杀一个不赔，我杀两个算赚。对了，和尚，你这武功不错，要不要加入我们？咱们一起干。阿弥陀佛，俺、啊、听明白了。几位施主要干的事儿确实怪大了，可俺是个出家之人，得遵守戒规，绝不能干杀生之事。您多保重。告辞。大师，大师。黄师傅，能否借我翠鸟？苏灿，一切小心。放心，最多不过一炷香，就回来。哎，你看。哎哎阁下答应我们的东西，什么时候到？你答应我的东西呢？广州巡抚已经在我们手上，目前已经找到四枚密钥，剩下的很快会集齐。难道我找你们来广州，是为了玩寻宝游戏的吗？给我找到，毁掉它！
，家人心中的重要女人。马尔斯先生，我们说好的东西，穿越镜到马超，只剩下他，就看你了。这确实。现在就杀了英国使者，会不会为时过早？东西已经攥在我们手里，它已经没有用处了。剩下的，该跟于总兵聊聊了。他奶奶的，我他娘的管他是不是英国人指使的？既然咱已经知道了这个东洋人的老巢，那咱得把苏大人和九龙密钥夺回来啊！英国使者都被他们杀了。当务之急，要查清船上是什么。梁会长说的对，敌强我弱，船的事情最好智取。我弟现如今身陷囹圄，随时会有生命危险，必须尽快行动。不是，那咱们还等啥呢？分头调查船吧，各位。哎，这一天天。等一下，我问一下那个，那个码头在哪儿来着？俺想问你嘞，洋人使者是不是恁啥嘞？不是。别看了，满大街都是抓恁的官兵，把这个带上，避着点，俺护送你回报纸林。多谢，走。这边没有，前面看看。我想宝石林也回不去了，那你还能去哪？约账房。报，梁家并无梁坤等人。报，宝石林已经人去楼空。苏家并无疏散踪迹，都没有找到啊！是，下去吧。是是。大人，我们真的要帮英国人？且不谈老夫家眷了。广州城数十万百姓的性命全在他们手里，难道你要让我像林锦如他们那样至死方肯罢休？身为一方父母，当保百姓安宁，当下所为不过顺应局势罢了。广州城自古是兵家必争之地，英国人想占，东洋人想抢。
为朝廷。相让啊！这就那府嘞，月照房。跟我走就是了。倒是个清静之地儿。罪过，罪过。大师，请吧这是要折他的寿啊！醉倒，醉倒，阿弥陀。不过是西域的障眼法，大师，你这定力还有待提高啊！这、这、这月照房到底是个啥地儿啊？不好说，一眼一世界。多谢苏公子，多谢。怎么，还没成功呢？<笑>快了，快了。就是大师，满街都是官兵追捕，还好有大师相助。我们也是。他奶奶的，这帮东阳人，杀了英国使者不算，还他娘的想嫁祸给我们，真是可恶至极。现在看来，外面是出不去了。还好我们早有准备。苏公子，房主，您这是什么意思？那叶兆芳什么地方？啊，苏公子也想知道啊。那叶兆芳有三条死规，三种人不管，大奸大恶之人不管。没钱报身之人不管，僵尸之人不管。这钱你给的钱财啊，我如数奉还。孙公子，钱吧。房主，您这是要下逐客令啊？那您倒是说说，我是哪一种？哎呀，你这是为难我嘛？你们得罪的又不只是官府。哎，房主。你看，苏公子又不是外人，你就通融一下吧，他们住我那儿就行。小杂酱，你管闲事是吧？啊，成天整个没有人的玩意儿。我，你再说一句，你，你就跟他们走。谁敢？这月照房，我最看得上的，就是小杂酱做的东西。他要是走了，以后我也就不用来了。嗯、哎呀，七爷呀、啊，这都够热闹了，你掺和的什么呀？哎。七爷，我生平最爱干的，就是凑热闹。小大将，我要的东西做好了吗？好了，晚上就给您送过去。连我帮你留下了，工钱就算底了啊！哎，好，好，好。这帮人，七爷我留下了。
起烟，你你你你这不是不严格吗？<笑>我说这帮人我留下了，你有意见？啊，既然起烟法罚了啊，起烟你们就留下啊。但是起烟，我出话说的清楚啊，如果明天他们还不走。别怪我不客气了，看什么看？散了！多谢公子，在下苏策。哎，我知道你苏家独子，浪荡在外，广州城无人不知啊。但我又不是帮你，要谢，谢黄师傅。黄师傅，可还记得我？之前你治过我脸上的伤疤。李公子，多谢多谢。七爷，原来你们早就认识了。哎、七爷我是有恩必报的，多亏黄师傅，现在是无论如何也能遮掩我这军下的容颜呢。咦，一个大男人，竟如此自恋。可惜，哎，凡事讲究完美。你，你这长得如此，打扮也是如此。哎，算了，道不同，多说无益。我，你，这，我那有一件上法，你们，呀哈，这也不能住我那儿哎，要不？住你家吧，好啊，不用客气，我家就在上面。那你们好生休息啊，照顾好了啊，放心吧。黄师傅，李公子，有事找我，多谢。告辞，告辞。死变态！七爷向来神秘，听说是京城名商之子，家中变故，辗转来了广州。说来话长，哎，都饿了吧？我家就在前面，走，我给你们煮面吃。哎，走走走哥呢？我哥呢？我哥呢？你怎么回事？都怪我！要不是我要吃什么外国罐头，我哥他也不会死。外国罐头。在哪死的？大马路。苏兄，这么危险，你怎么能贸然行动？这什么玩意儿？停靠在码头的硬伤船，从船的保护程度来看，这样的箱子呀
不在少数。九龙秘药之事，远比我们预想的复杂。这一船的火枪和火药，英国人是想炸了广州城啊？如若像那弗雷是东洋人杀了英国使者，那岂不是这船火枪和火药已经归东洋人所有？无论敌人是谁，我们都遇上大麻烦了。看来，必须将船上货物尽快销毁。此事艰难，这码头本就易守难攻。不错，此时码头已经戒严，工人已经被遣散，官兵和东洋人都在看管。就算我们能靠近船，也难保全身而退。那大长，现在连船都靠近不了，你还怎么销毁货物啊？啊，飞过去？啊，要我说就飞过去。没错，飞过去。啥？怎么样，火车炮？他们开始卸货了。鲲鹏一没事飞过几次，不会出什么事情吧？在那儿，来了。此百闻不如一见，还真是狼狈。今儿啊，点了艘船，造的是有些狼狈。哎，不过挺好玩的。这以后要是还有这么好玩的事儿，记得提前通知我啊。哦，差点忘了，这英国使者都被你杀了，那以后没人给你们送船了吧？啊！<笑>早就听说苏公子任性妄为，就是苦了苏大人。爹，你们杀了人，抓了我爹，抢了四把迷药。那又能怎样？拼不起九把，一切都是徒劳。那就要看，对于苏公子来说，是密钥重要，还是苏大人重要？东西不在我身上，我说了不算。苏公子是聪明人，总会有自己的办法。是不是我把密钥给你，你就放了我爹？苏灿，九龙炮台。是守护我广州城最后一道防线，关乎城内所有百姓的安危。你若将九龙密钥交给他们，只是广州城和我大清于水深火热的境地，我绝不允许。爹，我想要大清太平，但我更想要你平安。你以为你把密钥带来，他们就会放我走吗？他们是要让我做傀儡，苏灿。此时，苏大人累了，带苏大人下去休息。嗯，爹，你放心，我一定救你出来。
。苏公子还有别的选择吗？我只留苏大人一个时辰，请苏公子遵守约定。我在此恭候。舰船逼近，苏灿如果不来送密钥，我们将会十分被动。知道了他们的藏匿之处，还怕他们逃出我的掌心？既然东阳人想利用苏大人，就不会轻易放他们回来。如果他们反悔，我们怎么办？我现在顾不了这么多了，只能放手一搏。苏灿，连大人以死相托，苏大人和密钥同样重要。不用说了。做什么事，我自己心里有数。苏兄有什么数啊？谭副使周回，你们怎么来了？前日偶遇苏兄，就特意关注你们的动向，获得了一个巨大的秘密，前来冒此相告。广州武者杀了英国狼，你敢耍我？总兵，这是什么话？我们可是盟友。我答应过英国人。但并未与你东洋人结盟。英战舰明早到达广州城，到时候看到英国使者死在你的地盘，难道你能脱得了干系？又或者总兵想带兵御敌，也可。不过透露了广州城秘密海防公事的九龙密钥，又冤枉广州武士杀害英国使者，不知到时候战事平息，总兵能否保得住自己和家人？于总兵。我们可是盟友，以前英国人许诺你的，我们东洋人一样也不会少。尔等东洋，国小示威，甩了英国佬，你们凭什么占据广州城？还有，你手中的九龙密钥根本打不开九龙炮台，阻止不了英国战舰。你现在除了倚重我。还有别的选择吗？总兵叛变，已经下令撤去所有海防官兵。明日城门将不再开启，只等明早英战舰到达。九龙密钥如此重要，绝不能交给东洋人。谭副使，你说处于我这般境地，会将至亲弃之不顾吗？苏公子，我知你处境为难。还请顾全大局，从长计议。儿子救老子是天经地义，我觉得他做的对。再说了，这是人家的家务事，你最好不要管太宽。你去你的，我帮你拦着。两位，苏灿已经决定独自营救苏大人，还请两位不要纠缠。广州城我们定会全力保护。诸位一个交代。苏公子果然讲诚心。我定了。苏大人，苏公子拿密钥来换您了。看来您家公子可比您识时务。现在可以把密钥交给我们了吧？苏公子这是做什么？我知道你们的阴谋，把我爹放了，否则我就是将九龙密钥炸成灰也不会交给你们。苏灿，你糊涂，他们不可能放咱们走，让我爹过来。简而无细。我说放，但是我没说放谁。苏公子，我向来讲诚信，你拿密钥来换苏大人，本应该没什么问题。但是你忘了，您烧了我的船
，凡事都要有代价。我现在给你一个选择，你跟苏大人只能走一个。放屁！我看今天谁能拦得住我。跪下！跪下！杀我同袍，侵我土地，现在更妄图侵占广州城。你怎么这么天真的相信这帮贼子？我们祖上五代为国效忠，上对得起圣上，下对得起百姓。竟然用广州城的命脉来换为父的命，你让我今后如何自处？爹，日有朝夕，物有时钟，人有祸福，害人之心，福存。有益国家之事，虽死伏避。无不可避，避无可避，死之将死，福念福愿，欣然赴死。你记住了吗？逆子。子，这是何必呢？你也看到了，我有心放了苏大人，可是苏大人他自己偏要自寻短见。我不会输过你们的。好啊，正好让苏公子为我们东阳掌管广州城做个见证。还给你家之事，虽死不避，无可避，无不可避，避无可避，死之将死，福念福愿，亲然赴死。你记住了吗？你已兹。
苏三，没事吧？这怎么回事？苏三，此事说来话长。当初，甄大人等官员被杀，苏大人离奇失踪，对方是谁，在哪儿，都无从得知。总兵称病不见，送去京城的八百里加急，迟迟没有音信。而最让连大人头疼的是，真正的九龙密钥，便在随苏大人一同丢失的拐杖之中。孤立无援之下，连大人拿出曾经仿制的九龙密钥，找我联系到了包括苏灿、黄师傅、黑虎兄、梁会长和武盟会成员武义、陆少、张秋寒、穆长生在内的九名武者，共同谋划了这次用假密钥引出暗中敌人的行动。诸位，此事至关重要。成败在此一举，望诸位能够竭尽全力，救出苏大人及找出真正的九龙密钥。此事不妥，啊，大人不能让你去冒险，作者有耳。死，又轻如鸿毛，或重于泰山。只有我以此相托，才能使他们深信不疑。诸位。广州城的安危，我就托付给大家了。连大人死时放出的信鸽，便将我们十人暴露在对方的监视之中。我们故意放出已经掌握的密钥的信息，好让对方信以为真，自以为的落入我们的圈套之中。此后，步步为营，照之前商议好的计划行事。那黄师傅用小鸟找忍者的藏身处，也是能事先安排好的。没错，丢失的密钥一定会回到敌人身边，放出翠鸟，便可掌握他们的行踪，这样就能找到苏大人，夺回真正的九龙密钥。你们就不怕所有的密钥被东洋忍者夺走？不会，我家的牌匾后面根本没有密钥，而是事先藏好，这样敌人无论如何都有一块密钥是抢不走的。集不起九龙密钥，他们根本没有办法知道九龙炮台的具体位置，更别想破坏。这就是我们的筹码，我们可以利用苏灿的特殊身份，用假密钥交换苏大人。但后来，苏兄得知英国的船已到码头，我们便暂停了计划，准备先查清船上的物品，再救苏大人。但没想到的是，东洋人的野心更大，竟把英国人的死嫁祸给了我们，害得我们只能躲进准备好的安全地——月照房。哎，不是，那一船军火也在你们意料之中。预料之外，不过得亏苏灿发现了那一船军火，要不然后果不堪设想。苏兄被擒是我们有意为之，就是为了跟他们正面对话，迫使他们提出交换条件，好叫他们不对密钥起疑。阿弥陀佛，为了个假的九龙密钥，为啥武义要以死相抵？为了大清，为了整个广州城的百姓。不光是连大人，为了演好这出戏，就连我武盟会的兄弟们，也都愿意追随大人，以身赴死。为什么不早跟我们说？一方面认为，你们虽为甄大人的部下，但与总兵的关系，我们无法获知。突然找到我们，我们心中有疑。另一方面，像这种秘密行动，还是越少人知道，对我们越有利，对计划的成功也越有利，对你们，也更加安全。那苏大人呢？苏大人知道，东洋人绝对不会放他离开。为了让我们拿到密钥，死在苏灿面前，苏兄心痛，可想而知
。那诸位，这接下来您是咋打算嘞？Nothing abnormal. Looks like Japanese people are successful. <coughs> 还有一个时辰，英国的炮舰就会开进广州。你们失败了。于总兵这脸翻的可真够快啊！你们东洋人应该学会审时度势。没有九龙密钥，你们肯定赢不了。你现在违抗我，是不怕死吗？你这算是威胁我吗？威胁广州城最高的官员，你杀了我，对你有什么好处？我，我可以保证，绝不出兵。你可以带着你的人。去寻找真正的九龙密钥，或许可以阻止英国佬。再一会，趁没有人注意你们的时候，回东阳去。大家可能早就听到了风声，我就说吧，来这找支援也不太合适。你看我干嘛？这本来就是躲灾躲难的地方。本以为岳兆坊都是一些侠人义士，想不到全都是缩头乌龟。七爷，你说这话不合适。国家都要亡了，待在这里有什么意义？意义？苏公子，人活着有什么意义？我们有我们的活法，这事我帮不了你们。哦，冯楚。哎呀，苏公子，你不要为难我们。哦，还是请回吧，我们要封门了。这门要是封了，可就打不开了。你想，你们可以留下。无国无家，待在这里当行尸走肉吗？我知道你们痛恨朝廷重税，痛恨法治不公，痛恨自己无可奈何、无力回天。但是广州城是我们的，若是被那些外人占了，就算你们岳兆房有再厚的墙。也没有炮弹打不透的。我再问一遍，有没有人跟我走？
，有益国家之事，虽死伏毙。今日，我们只能成功，不能失败。在我七爷这儿，就没失败过。
日有朝夕，物有始终，人有祸福。害人之心弗存，有益国家之事虽死弗避。物可避，无不可避；避无可避，死之将死，弗念弗怨，欣然赴死。你记住了吗？逆子，逆子击败英军就赢了吗？广州城早晚都会是我们的。今天死
在这儿，值了。好啊，那我就成全你。信则有，不信则无。这书都是说给有心人听。您先开心书，三侠五义，您呀、啊，请早。就了炮台，广州的命脉，咱们拱手让列强破坏，后人该如何记载？该是英雄，或是置身事外？将和爱人的心中浮现，许下的豪言不变。天上那骄傲的孤雁，是我射向敌人的弧线。潇洒观众，你我无名指，背也要风雾云笼。月光杯酒一空，提起他心中。感叹下路相逢，你我生死与共。呀、yeah, ，英雄多生于乱世，在内心呐喊一万字，就算是被限制，也要改变的不顾的现实。下蛋一蛋的年代，不许再等，就是现在。站出外来贼子，醉酒当歌来喝个痛快。要对得起我失去的，要对得起还在积聚的祖先的高风傲骨，永与我们同在。一切是家国赐予的，是时候高歌一曲了。与周围我保家卫国，在这英雄年代。英雄年代，少年豪纵，天将大任大过每个老弱。英雄年代，所见。难见我更凶，无声似长大梦，做个潇洒。